வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் சப்ளைனா என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் காம்போசிட் சப்ளைனா என்னன்றது நம்ம டீட்டெயில் தான் பார்த்தோம் ஸோ அது பற்றியான கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மிக்சட் சப்ளைனா என்ன அப்படின்றத டீட்டெயில் தான் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து சப்ளைனா என்ன அப்படின்றது அங்கேயும் பார்த்தோம் பட் நான் இங்கேயும் சொல்லிடுறேன் இப்போ சப்ளைனா வந்து தெர் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் ஹேப்பனிங் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் இன் நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சென்ட்ரேஷன் ஒரு மணி ஆர் அமௌண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அமௌண்ட்னால் நாட் ஜஸ்ட் அமௌண்ட் பட் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்ட்டர் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை எதுவாக இருந்தாலுமே சரி சே சேலாக இருக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ளையோட டெஃபினேஷனில் வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்சட் சப்ளை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு கூட்ஸோ சர்வீசஸோ கிடைக்கிது அது வந்து இட்ஸ் நாட் நேச்சுரலி பண்டில் பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் எ காம்பினேஷன் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிஃப்ட் பேக்கு தீபாவளி கிஃப்ட் பேக் உங்களுக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க தராங்க ஸோ இப்போ அவங்க வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்ஸும் இருக்கும் பிஸ்கெட்ஸும் இருக்கும் நட்ஸும் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காம்பினேஷனாக கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த கிஃப்ட் பேக் வந்து இஸ் இட் எ காம்போசிட் சப்ளை ஆர் மிக்சட் சப்ளை ஸோ இப்போ இது எப்படி நம்ம டெஃபின் டிஃபைன் பண்ணுறது காம்போசிட் சப்ளைனா என்ன சொல்லணும் இட்ஸ் நேச்சுரலி பண்டில்டு ஸோ அதை வந்து ரெண்டும் பிரிக்க முடியாது ஸோ அதனால் வந்து காம்போசிட் சப்ளைன்னு சொல்லணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன இதில் கேட்பீங்க ஏன் இந்த சாக்லேட்ஸும் பிஸ்கெட்ஸும் வந்து இதெல்லாம் ஒரே பேக் தானே அப்படின்னு கேட்பீங்க பட் இட்ஸ் ஃபுட் டு பேக்கிங் ஓகே ஸோ பட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்ஸோட ஜிஎஸ்டி ரேட் வேறையா இருக்கலாம் ஜிஎஸ்டியோட ஜி சாரி பிஸ்கெட்ஸோட ஜிஎஸ்டி ரேட் வேறையா இருக்கலாம் பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பேக்கேஜாக ஒரு கிஃப்ட் பேக்காக கொடுக்கும்போது அதுக்கு என்ன ரேட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ரேட் வந்து அப்ளை ஆகும் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மிக்சட் சப்ளை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் மோர் கூட்ஸ் ஆர் லைக் சப்ளை டுகெதர் பட் ஆனால் இட்ஸ் நாட் நேச்சுரலி பண்டில் இது வந்து இட் கேன் பி செப்பரேட்டட் இப்போ இது இது வந்து தனித்தனியாகவும் சப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இட் கேன் பி செப்பரேட்டட் டூ ஆர் மோர் கூட்ஸ் ஆர் பண்டில் டுகெதர் பட் நாட் நேச்சுரலி பண்டில் ஸோ எனிதிங் அதர் தேன் காம்போசிட் சப்ளை கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆஸ் மிக்சட் சப்ளை ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் என்ன ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் இப்போ ஒரு டூ த்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸில் எதுக்கு ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் இருக்கோ அதோட ரேட் தான் வந்து இதில் வந்து அப்ளை ஆகும் இந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சாக்லேட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல லக்ஸுரி சாக்லேட்டு அண்ட் பிஸ்கெட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இப்போது அந்த சப்ளையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ மிக்சட் சப்ளை ஆஃப் டூ ஆர் மோர் குட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மிக்சட் சப்ளையில் ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் எந்த கூட்க்கு இருக்கோ ஆர் சர்வீஸ் கூட் ஆர் சர்வீஸ் இதில் சர்வீஸும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் இதில் ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட் ஆர் அந்த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் தான் அந்த என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆர் வேல்யூக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் ஒன்று எயிட்டீன் பர்சன்ட்டில் ஒன்று தென் டுவெல் பர்சன்ட்டில் ஒன்று இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறது அந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹையஸ்ட் ரேட் இந்த ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கோ அதில் இருக்க ஹையஸ்ட் ரேட்டுக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு மிக்சட் சப்ளையில் நம்ம வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஜிஎஸ்டி ரேட் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குனீங்க இன்னொரு ஃப்ரீ கிடைக்கிது அப்படின்னாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ சாம்பிள் வந்து ஹையர் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் அகெயின் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேட் தான் நீங்கள் வந்து என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷன் வேல்யூக்கு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ த மிக்சட் சப்ளை கேன் பி சம்திங் லைக் எனி திங் அதர் தேன் காம்போசிட் சப்ளை ஸோ இதனால் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நிறைய
ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு மிக்சட் சப்ளை பற்றியான கிளாரிட்டி ஸோ மிக்சட் சப்ளைனால் என்ன அதில் வந்து என்ன ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்ளை ஆகும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவும் சரி இல்லை ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணுறதுலையும் சரி இந்த மிக்சட் சப்ளை ஆஸ் அ வெரி பிக் ரோல்னே சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்